in the middle of the Egyptian crisis. I had an opportunity to travel to Iran and visit people there who were Sunnis just like me. Is it a simple event that a Sunni can live in a Shia majority country? That's the question that prompted me to go to Iran. Egypt, from the pharaoh's country to a game changer in the region. In recent years, my country has attracted the attention of mass media throughout the world. My name is Ahmed Mustafa. My profession as an economic and political analyst has caused me to be in touch with my country's events very closely and of course the relationship between Egypt's events and its global factors. At the time of the Egyptian crisis, I had an opportunity to travel to Iran and meet Sunni people like myself there and talk to them. My trip to Iran is the very first step. Traveling to the home of the Sunnis in Iran is an 11,000 kilometer journey, a memorable visit from the country's most important decision-making centers to its most outlying border areas from the green strands of the Caspian Sea forests to the Khorasan and Baluchistan desert areas and the high mountains of Kurdistan. A journey that I hope can help me get to know the real Iran, a country frequently misrepresented by Western and Arab media. On the 21st of Ramadan, I arrive in the capital city, Tehran. Iranians are holding an exposition called the Qur'an Exhibition at the Great Musalla Prayer Ground in Tehran. This is one of the first places I'll go to. You can find anything related to the Holy Qur'an here, from artistic and Quranic pieces of art to the calligraphy of the verses. <laughs> On a map, one of the stalls displays the number of Iranians who have memorized the verses of the holy book. The great colorful Tehran has many attractions to make you stay, but I've come here for a different purpose. I'm here to see the Sunni Muslims living in a Shia country. Is it important that a Sunni Muslim lives in a Shiite country or not? That's the question that's brought me here. I don't have time to waste. Ramadan is going to end very soon, and I'd like to see at least one Eid al-Fitr celebration by an Iranian Sunni tribe. Our first destination is the prosperous province of Gulistan in the north. There I want to meet the Hanafi Turkmens. To get there, we'll have to cross the high Alborz mountains. دوازده سال مدیر دانشگاه علوم پزشکی بودم و حدود چهار سال فرماندار شهرستان ترکمن بودم آقای دلیجه یکی از ترکمن های این منطقه بهشتار بنده هستند جناب آقای وکیلی که ترکمن هم هستند شهردار این شهر هستند حج خلیل ماهری رئیس شورای این شهر هستند ما امروز در همین شهر گرگان که پایتخت مثلا استان گلستان مرکزیت 
متخصص داریم که رفیق خودم از فوق تخصص پیوند قرنیه است و در کشور نادره فوق تخصص بیماری های داخلی داریم و هر س... همه اینها هم الان در حوزه تلمی دانشگاهان The largest city in Turkmen Sahra, home to Sunni Turkmens, is Gombat Kavus. It was named after a monument in it called Gombat Kavus. <coughs> Dancing with daggers is a famous ritual of the people here. Their ancestors did it before going to war to appeal for God's help. We are guests at a Turkmen's place for iftar. It reminds me of iftar in my own city. <laughs> An intimate table spread with special customs of Turkmen's. After iftar, we go to the mosque with a group of Turkmen friends to say the last Tarawih prayer of Ramadan together. This morning, we are driving along the Caspian Sea to see another Turkmen city. Bandar Turkmen, or the Turkmen Port, is a small city south of the Caspian Sea. The only island in this body of water, Ashura Deh, is near this port. This city is even smaller than Gunbat. The local market in Bandar Turkmen is buzzing with activity because of Eid al-Fetch. Everywhere you look, there are traditional colorful clothes, including the famous Turkmen scarves, known all over Iran. While looking for this place, we found a Sunni Turkmen sheikh, author of an interpretation of the Holy Quran in the Turkmen language. We go to see the sheikh. He is blunt and affable. Nesmuk. Ahmad Mustafa. Mustafa? Ahmad Mustafa. الله يفيك بارك الله فيك سيد الفضل من اي من اي مكان جيت من الاسكندريه من مصر ان تركمنستان تركمن ها هستن يديري جتي كمنوث انا باري وانا بوستن بما بوستن كي ما مسلمان هستي اذهب صار تاحت صار ميداني ما مسلماني ولي احكام قران رب بلد نيستي شما بوثيري راديو بما ان احكام قران رب برثاني ما هم قرآن را به زبان و ترکمنی تفتیر کردیم هر روز یک مقدار تفتیر کردیم به وکیل رادیو برای بیرون مردی پخش کردیم الحمدلله و المنا در طرف سی یک سال تمام شد ولی حالا تمام ترکمنستان گفتن که ما را شما مسلمان کردی طبعا ست مرة ست مرات ست مرة طبعا ما شاء الله ما شاء الله ست مرة طبعا توزيع كبير ما شاء الله يوضع إلى تركمانستان إلى إفغانستان أها ما شاء الله في إيران أثار الشلنو تا هستا هستا دم شاف شد أث هستا تا أمروز شيش بار شاف شد Today is a special day for me and all the Sunni and Shia Muslims, one great Eid al-Fetch. We go back to Gunbad to participate in the Eid al-Fetch prayer ceremony of Turkmens. They are all here to take part in the Eid prayers. Ha <laughs> ha! 
تقبل الله تقبل الله من امين اهلا وسهلا اهلا بكم تقبل الله تقبل الله سيد سيد من سلاله علي وانا نفس الشيء انا سيد من سلاله علي ونحن أهل السنة في إيران نعيش في هذه المحافظة وفي هذه المدينة بالمحبة والمودة ربنا يدم عليكم أيوة ما عندنا أي مشكلة وأي اختلاف وأي خلاف ما عندنا الحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وبالتالي أسألكم توجيه رسالة إلى العلماء للأسف أو ما نطلق عليهم العلماء الذين يسعون بالفساد ونشر الفتنة ما بين السنة والشيعة ما بين الأديان ما بين ما الذي تود أن تقول لهذا الأسف يعني سيأتي بالعالم الإسلامي إلى الوراء نريد الاتفاق والاتحاد في بين المسلمين يعني ما نريد الاختلاف ونحن نعيش قبلتنا واحدة قرآننا مصحفنا واحدة وكل المشتركات كثيرة بيننا ما نريد الاختلاف إن شاء الله المستكبرين والسهيوني العالمي هم يريدون الاختلاف بين المسلمين وأي عالم أي عالم يريد الاختلاف والفرقة بين المسلمين هو ليس بعالم هو ليس بعالم وهو ما يعرف شيء Some say it is a tradition to visit the martyrs' families after the prayer. It is interesting to me that Sunni Turkmens have also fought in the Iraq-Iran war in the 1980s. The land of Turkmens, of passion, love and poetry. The land of a kind, hospitable people. The land of the faithful. They have different customs and most important of all, they are free men like the free horsemen in the plain. After Golestan, we move to Khorasan. Our first destination is Mashhad, the largest and most important city of Iran, and home to the tomb of Imam Reza, the eighth Shia Imam and a descendant of the Prophet of Islam, peace be upon him. It is true that I am a Sunni Muslim, but I am a descendant of the Shiite Imam Zain al Abidin, and I now have come to visit my forefather, Imam Raza. I get lost in the crowded shrine among the thousands of pilgrims who have come here, regardless of their faiths, races and colors. It is interesting that even in Iran's most important Shia city, you can find a number of Sunni mosques. They also hold Friday prayers here. I want to meet one of the Sunni prayer leaders in Mashhad. I am going to meet him at his seminary on the outskirts of the city. Mr. Fazili and his students give us a warm welcome on our way to his office. I seized the opportunity to introduce myself and give him a report of my journey. The leader's office is more like a library. 
خراساني نحن نشرب الكوبات نشرب شيء كثير هذا صورة من مشايخنا المرحوم المرحوم بعد هذا كلمة مختصر بخصوص إلى خراسان مدفن هذا الإمام علي بن مسرضة من أهل البيت وإذا كثيرا من العلماء والمشايخ تبري البيهقي سيبوي أنا خادم العلم في هذا الخطة إبراء الشيخ إبراهيم فاضل الحسيني مدير مأحد الشر شريعة الأحلية في مدينة مشهد كم عدد الطلاب الذين يتخرجون كل سنة من المركز؟ عدد الطلاب في هذا المدرسة يبلغ 150 طالب وفي 25 مدرس وهم يعيشون ويبيتون في هذا المدرسة وهذا المنهج الدراسي مأخوذ من أصحر الشريف ومن المدارس مدارس الهند ومدارس والجامعات الإسلامية العربية وفق على مذهب الأحناف وفق المقارن ونحن نحب أهل مصر لأن مدينة مصر هذا مدينة الحضارة ومدينة العلم ومدينة سيدنا موسى عليه السلام ومصر الكنعان هذا نحن نحب مصر وأنتم كما تعلمون الحمد لله بين مصر والإيران حضارات حضارات قديمة. After a conversation with Mr. Fazeli, the Friday prayer leader, we go to the library and seminary, but the students are now on holiday. I noticed something interesting. There is a Shia mosque in the vicinity of the seminary. This closeness has a lot to tell. We reach the city of Khaf at noon Friday. It's a 300 kilometer drive from Mashhad, south of Khorasan Razavi province. This city too is predominantly Sunni populated. It has a magnificent grand mosque where Friday prayers are held every week. <laughs> The mosque is still under construction, but is full of people. After prayer, we go to meet a Sunni scholar. حوزه علمی احناف خاف که در شهرستان خاف قرار دارد، در شهر خاف قرار دارد، از سال 1327 هجری شمسی به دست مرحوم مولانا خواج شمس الدین متحری تأسیس شده است در سال تحصیلی 1391-92 در قسمت برادران 270 نفر طلبه داشته است و در قسمت خواهران هم همین حدود 250 نفر طلبه داشته است ای آشقان ای آشقان جان را فدای دل As the sun goes down, we arrive in Torbat al Jam. Salam alaikum. Alaikum as salam. Farzand Azat Sheikh Ahmad al Jam, I'm a Zuladi. 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 متولی باید همیشه از اولاد می بوده و ارشد اولاد که این مسئله بایده بنده و بزار شده ای صادقان ای صادقان در صدق آیت
the burial place of Sheikh Ahmad Jami, a 19th century mystic and poet. His tomb has an astonishing atmosphere, as if the marbles of the tomb are whispering his poetry in praise of God. در ایران دو مذهب حنفی و شافعی هست و هیچ مشکلی هم ما نداریم از نظر تبلیغ و از نظر فعالیت در امور مذهبی رسیدم تا به مهمانی خدایا چه ها کردم تو می دانی خدایا ای دل عالم فانی که ندارد بنیاد به مصطفای مالای مصطفا و سلامات و الان اینجا ما یک مجموعه تاریخی بزرگی در شرق ایران داریم که به نام مجموعه تاریخی مزار یاد میشه و ده بنای مستقل از همدیگه در داخلش قرار گرفته و محل برگزاری امام جمعه و نماز جمعه اهل سنت و همینطور محل مراسم عید عیدین عید فطر و عید اضحا بله عید اضحا و عید فطر و دیگر مراسم مجموع در همین مجموعه است که تمام این محوطه فرش میشه مردم می نشینن و رو به سمت قبله نماز میخونن و البته مسجد اصلی در انتها و در پشت این بنا قرار گرفته است Beside the tomb of Sheikh Ahmad Jami there is a seminary that probably belongs to the Jami family و این حوزه همون طور که در ابتدا معرض شد از زمان حضرت شیخ احمد جان قدس سرو بنا نهاده شده و تا کنون ادامه داره اما بنای فعلی که هست این بنا حدود 100 150 سال خدمت داره و طلاب زیادی از اینجا تخریج شدن یعنی فارغ التحصیل شدن و الان مشغول خدمت در منطقه در مناطق مجاور هستن به هر حال وحدت میدانش بسیار وسیع است این که ما بگیم وحدت به تکامل رسیده به نقطه نهاییش رسیده این نمیشه ادعا کرد برای این وحدت حقیقی و کامل یافته ما راه بسیار زیادی داریم اما خب قدم ها برداشته شده شروع شده امیدواریم این وحدت به پای تکامل خودش برسه و برداشت های خوبی باشه از وحدت و به مفهوم حقیقی خودش انشالله اجرا بشه if you take a walk in the streets between the Sunni Muslims of Khorasan, you would see people of science more than anything else. In all the cities across this province, there are seminaries that help the hospitable people of this land to keep them far away from the extremes. That's why Khorasanis are so into poetry, eloquence and delicacy. The hot roads of Khorasan take us to Sistan and Baluchistan province, a land with an eye-catching combination of plains, mountains and deserts, along with its thick palm groves and banana trees. Its southern parts end with the indigo waters of the Oman Sea. My fellow Iranian travelers tell me about the deprivations that people of this region have tolerated during different historical periods in Rajar and Pahlavi eras. They try to conjure up the picture of people who had always lived under the oppression of local rulers and tyrants before. After the Islamic Revolution in Iran, Sistan and Baluchistan was one of the first regions to be taken care of by the people. During the reign of Muhammad Reza Shah, Ayatollah Khamenei, the leader of the Islamic Revolution, was exiled to this province and lived among this people for a few years. I'm going to meet Molawi Abdul Hamid, the Friday prayer leader at Zahidan's Maki Mosque, and a famous Sunni clergyman in Sistan and Baluchistan.
احمد مصطفى باحث اقتصادي سياسي من مصر واعلامي كيف احوالكم الحمد لله ماشي الحال قبل زين هلا مدارس بسيار محدود بودي انجا ومردوم ان سر زمين براي تحصيلات شلون ب پاکستان هندوستان و بعضی از کشورهای عربی مراجعه می کردند. مرکزی که اینجا شما تشریف دارید این در لوم زاهدان هست این مدرسه و وزرسترین مدرسه اهل سنت در ایرانه و در این مدرسه حول و حوش هزار نفر از طلب تحصیل می کنند و اینها از نقاط مختلف کشوران از همه مناطق سنی نشین ایران اینجا طلبه دارید حول و هزار نفر بعد از طلاب خواهر هم در مدرسه حضرت عیشه که در کنار این مدرسه هم درس میخوانند و این اینه شبان روزی نیستن اینه اکثرا مردم زاهدان هم کتابخونه مرکزی دارالوم زاهدان هست در حدود چهل هزار کتاب اینجا منابع منبع داریم بیشترین منابعی که ما اینجا داریم منابع مرجع هستند مراجع فقه هست مراجع حدیث هست و تاریخ هست علوم قرآنی هست تفاسیر هستند یک کتابخونه در واقع جامع تمام علوم هست از تمام علوم سعی کردیم که از رشته های مختلف اینجا داشته باشیم چون این کتابخانه در واقع بزرگترین کتابخانه اهل سنت ایران هست تلاش ما بر این بوده که بیشترین منابع اهل سنت رو اینجا برای محققان جمع آوری بکنیم از جاهای مختلف هم اینجا تشریف میارن چه از مراجعین ما از خود این حوزه برای کارهای تحقیقاتی و از حوزه های مختلف از دانشگاه میان حتی از دانشگاه های تهران از دانشگاه مشهد از اهل سنت استفاده شده توی مدیریت های کشور در ادارات no event can bring together different religious people like religious ceremonies, especially in Muslim communities. In Zahedan, there is a ceremony held each year from morning to night. Tens of thousands of Sunni Muslims come to Maki Mosque for the ceremony called Khatm Bukhara, held for more than 25 years now. The event allows both Sunni and Shia clergymen to participate. خانه من زاهدان و توس من هر وجب از خاک تو ناموس من سلوات بر محمد و آل محمد چرا امروز استجبا توسط مزدوران عجیب شده خود به محبوب ترین و مقدس ترین اصول مشترک ما یعنی قرآن و نبید مکرم اسلام اهانت و بیقرمتی می کند و توسط شبکه های عجیل شده به سهاقی پاک پیامبر و زوجات متحرات اون حضرت تو امهات مؤمنین اصلا توحیل و جسارت می کند After recitations of the Qur'an, speeches and religious ceremonies, the turban tying ceremony is held for the graduates of the religious school. <laughs> Although this ceremony takes long, you can see new rituals of Sunni people in this region. I would like to know the people of this region better. So I've made an appointment with some of the Sunni officials of the province. Ustan Sisan Belchistan dar hal hazir ye chizi baligh bar 2 million و 600 hazar nafar jamiyat dare. Ma alan az nazdik 60 ta bakhsh dari ke dar Ustan Sisan Belchistan darim bish az 1/2 mish az ahl tasannun hastan. Az 19 ta farmandari ke dar 
استان داریم یه چیزی حدود 6 تا 6 تا فرماندار از اهل تسنون داریم در شهرستان ها اکثر مسئولین ادارات شهرستانی از اهل تسنون هستند شاید یه استان منحصر به فرده یه استان استراتژیک هست از هر لحاظ که شما بگید واقعا یه استان متنوع است استان سیستان و بلوچستان 8 تا نماینده داره که پنج تاشون اهل سنت هستن، سه نفرشون اهل تشیع. بهتره که واقعا از تمام و پتانسیل این مردم استفاده بشه. مردم وفاداری که بالاخره تاریخ نشون داده. احساس وظیفه میکنیم که باید با تفرقه و اختلاف و هر نوع فتنه که کسانی بخوان در میان مسلمانا ایجاد بکنن، مقابله بکنیم و در حال ممانعت به ما عمل بیاورین در حد توانایی خودمون ما انشالله From Zahedan I go to the farthest spot from Tehran Chabahar the only port on the coast of the Indian Ocean Farming, fishing, and gardening are the main professions of the people living here. The government has invested massively to turn it into a transit and tourist zone. I meet a Sunni judge to ask him about the judicial laws regarding the Sunni people's affairs. به موجب قانون حمایت خانواده مراجعین باید خودشون به اوقشون باقف باشن. و در خواست های خودشونو در خواست های خانوادگی خودشونو بر طبق فقه خودشون تقاضا کنن و همکاران محترم قضایی هم قطعا تا به امروز چنان چه کسی چنین تقاضایی مطرح کرده از حوزه های علمی و روحانیون هر یک از مذاهب اسلامی استعلام گرفتن و تصمیم لازمه رم طبق همون نظر فقی اتخاذ کردن در سفری که بنده مدینه منوره و مکه مکرمه داشتم یه نفر از من سوال کرد آیا برای شما سخت نیست که زندگی در در واقع ایران به عنوان اهل سنت که بنده عرض کردم که شخص بنده تا به امروز به فضل الهی و محبت های در واقع هم کیشان خودم و, و همچنین همیانان خودم با مشکل مواجه نشدم. Today when I arrived in Hormozgan province, I feel like I'm in Alexandria. The weather and the people are like those of my own city. We arrive at Bandar Abbas on Thursday night and just then we find out that 10 Sunni Friday prayers are to be held in Bandar Abbas. On Friday, we choose one of those 10 Friday prayers to go to. شما امروز ظهر میایید اینجا نماز ما رو میبینید مردم ما رو میبینید یک دهم ده اون جمعیتی است که در جاهای دیگه هم نماز میخوان تو شهر بنده خیلی عادیه در همین شهر بندر عباس حدود هفت مورد در شهر نماز جمعه اهل سنت میخونن که اینجا نماز جمعه مرکزی هست آزادی برای ما هست مساجدمون است هر چه دلمون میخواد به خود به میگیم هیچ مشکلی هم نداریم به جرئت میتونم بگم از خیلی از کشورهای عربی که خطیبشون میره بالای منبر ما قوی تر بهتر آزادتر هستیم طلاب ما هم الان قریب به 5000 
طلبه اهل سنت هستند که سالانه بیش از 200 نفر متخرج میشن There is also a seminary for female students in Bandar Abbas. We paid a visit. حوزه علمی قسم خواهران از سال 76 قسم مقدمات متوسطه ما در منهج 4 ساله داشتیم که از سال 76 گفتیم شروع شده و در سال 83 84 قسم عالی تأسیس شده. بیشتر طلاب از سه استان فارس، بوشهر و هرمزگان هستن که بیشترشون حالا میتونیم بگیم که از همین منطقه فارس و هرمزگان بودن. یه قسمت جزی هم از سیسان و بلوجستان. I say goodbye to the familiar lands of the South Seas of Iran. Our destination is the country's northwest border areas now. We travel 2,000 kilometers to get to Kermanshah from a road that passes through the center of Iran, Isfahan and Hamadan. We then enter the region where the Kurds live, some of them Sunni Muslims. Kermanshah has fewer Sunni residents compared to Kurdistan, but it is one of our destinations for meeting the Sunnis of Iran. A lovely tour in Kermanshah's beautiful bazaar makes time fly. <laughs> From ancient times, Kerman Shah is known as the land of champions. In Iranian culture, a champion is someone who, apart from being physically very strong, is chivalrous, generous and modest. <laughs> you can still see the traits of a champion in the face of the people here. We get to a beautiful mosque on our way through the bazaar. combination of various architectural methods resulted in this magnificent building. It looks as if the lights, colors, arches and patterns were talking to you and charming you. The epigraphs written in calligraphy by the ten top calligraphers of the Islamic world and an altar that took four years to build. I'm engrossed with the mosque's architecture when Mamusta Muhammadi, the imam of the mosque, steps in. <laughs> افتخار خدمت گذاری برادران اهل تسنن داریم خوشبختانه در این شهر ما و در این استان ما بوی از اختلافی مشاهده نمیشه ما کنار هم میشینیم کنار هم صحبت میکنیم مجالس هم دیگر شرکت میکنیم گاه نمازهای یکدیگر را شرکت میکنیم دو تا مسجد جامع تو این شهر است کنار هم قرار گرفتن که اون سنت رسول الله صلوات الله و سلام علیه و علیه و سلم در بین مردم اجرا کنند عشق و علاقه پیامبر بدل مردم بیاندازند وحدت و 
توحید را به مردم تعلیم بدن کرمانشاه is one of Iran's agricultural hubs. It is manifest in the vast wheat farms along the roads on the outskirts of the city. The Sunni areas in Kermanshah are called the Oramanat, consisting four cities, Javanrud, Salas Babajani, Pave, and Ravansar. We choose Pave from the Oramanat, a Sunni city on the border. You can even tell that from the street names. مردم ار ایران عقلا پیامبر ما علی صلی اللہ وسلم 1400 سال قبل فرموده لو کان دین فی سوریا لنا له قوم من فارس تعریف کرد از مردم ایران مردم ایران را از اقلا به نام اقلا نام برده I will never forget this road I had never seen such twisted roads in my whole life a border road which took us to Kurdistan province Now we are heading to Sanandaj, the capital of Kurdistan province in Iran. It is a big, thriving city. Sanandaj is a developed city. To me, a city's cultural heritage shows how developed it is. I go to the Anthropology Museum. There is a piece of abstract art symbolic of Kurdish traditions here. Then I go to a caricature exhibition. And after that to a play rehearsal. A complete collection of art in Sananda. To complete the collection of arts here, we just need a concert and we luck out. One of the best Iranian Kurd singers has a concert here. The hall is packed. At the end of the concert, a Kurd sculptor gives Shahram Nazari one of his works as a gift. Its contours show just how skillful the hands that shaped it were. Master Ziyadini. We go to Ziyadini's workshop and I'm left awestruck. Each sculpture has the spirit of a great artist in it. His hands bring the sculptures to life. بنده هنر نقاشی و مجسمه سازی رو از دوران کودکی آغاز کردم به طور تجربی ادامه دادم و سال 1956 وارد دانشکده هنرهای زیبا شدم سال جاری هم به اصطلاح بعد از ارزشیابی که رو آثار نقاشی طراحی و مجسمه من شده بنا و اساس رأی داوران خبره ایران در جلی یک هنری معادل دکترا به من اهدا شد کار زیادی من انجام دارم چه کاری آتولیهی و نمایشگاهی چه کاری برای میادین و پارک ها شاید مهمترین کاری که انجام دارم و خودم دوست دارم 
یا در اون کارا جرعت به خرج دادن به لحاظ اندازه میدان آزادی سندجه کار بسیار دشواریه به لحاظ سازی و ساخت There's still one of Ziyadini's works in the middle of Azadi Square in Sanandaj. It was designed especially for this place. The picture of this square has been shown so many times on national TV. The leader of the Islamic Revolution, Ayatollah Khamenei, in his visit to Sanandaj addressed a huge crowd of people in the same square. اگر شما دیدید کسانی وحدت ملی ما رو به بهانه مذهب این سنی این چیه است بخوان به هم بزنن اون کسی که ندای تفرقه بین شیعه و سنی رو سر میدهد چه شیعه باشه چه سنی مزدور دشمنه چه بدانه چه ندانه افرادی رو هم میشناسیم از بین شیعیان که فقط مسئلهشون مسئله نادانی نیست معموریت دارن برای اینکه بیان به مقدسات اهل سنت اهانت کنن برای اینکه ایجاد اختلاف کنن من عرض میکنم رفتار هر دو گروه حرام شرعی است و خلاف قانونی است now I realize why none of the extremist Shia TV channels is allowed to work in Irvan and their offices have been closed. <laughs> For me, what stands out most in Sanandaj is the people's culture and art. The Sanandaj Mosque, where the Friday prayers are held, is a historical building designed by Iranian artists. The interesting thing about Sanandaj is that Shia Friday prayers are not held in the city, and I saw Shia worshippers in Sunni mosques praying behind a Sunni leader. And finally, Mahabad the last leg of my journey. I've traveled 11,000 kilometers to get here, a city in West Azerbaijan province where Sunni Kurds live. In Mahabad, I meet someone different, the youngest member of the city council in Iran. He lives in a poor neighborhood. To meet him, I visit that poor neighborhood. His story is like a fairy tale, but it is real. He was a peddler when he was elected to Mahabad city council. I am a تشریف دیگه داشتیم خیلی از تیفا بودن حالا دست فروشی میکردم حالا دست فروشی کارگری حالا خیلی در خیلی از میادین و کسایی شد حالا اکسلا زورت فروختم زورت های پوتک و همون عاملی بود که مردم منو بشنستند و به بنده حقیق وی بدن The head of the Sunni fraction in Iran's parliament was another man from this province. من به عنوان رئیس فرکسیون اهل سنت و نماینده مردم علمی به عنوان یک کرد و اهل سنت من اینو تمام توان ما در اینه که ما اون شکاف ها و عمق ها رو سطحش کنیم. حالا گیرم یه نفر تبعیض قائل شد. از گیرم شده. از هم میگه آقا شما مثلا حق مال شما شما چون شما اهل سنت هستی قبول ندارم این یک نفر دو نفر رو به نام کل نظام و کل مردم ایران این رو قلم داد و برادران تشاهی قلم داد نکنه این یک عدد هست این کلیه برادران تشاهی ما نیست این یک عدد هست این کلیه ایرانیان ما نیست
I do not know if it was our destiny or it was God's will that our journey came to its end by a visit to the family of a hero, a pilot who was martyred on the first day of Saddam's war against Iran and his body was brought home after 31 years. In simple terms, his wife told us the story of his life. I was so lost in the images she was making, I didn't notice the tears that were running down my cheeks. ولی خب معلوم نبود که شهید شده تا جنگ ایران عراق تمام نشد شهادت میگفتم مفقود الاسره تلویزیون اعلام کرد که هفت خلبان اینجوری آوردن من خودم مثلا تو خونه گفتم گفتم از این هفت خلبانی که حتما باید پدر دخترم باشه ما رو بردن شلمچه وقتی از شلمچه بوا استادی مثلا یه حالی داشتیم دخترم سجده گذاشت بر خاک وطن گفت به جای پدرم بذار من بوسه ای به خاک وطن بزنم خیلی خوشحال شدم از ناراحتی و از دو دلی در اومدیم ولی ناراحتی من این وقتی تو نیرو هوایی پیکر شهید رو باز کردن همه شهدا سر داشتن ولی شهید ما سر نداشت خیلی ناراحت شدم اونجا دخترم گفت رو کرد به آجه گفت که پدر من سرشو برای امام حسین جا گذاشته I ended my journey at the captain's graveside at the entrance of Mahabad city. I do not know if I have depicted the life of the Sunnis in Iran faithfully or not, but I can hear an inner voice, a voice that is getting louder and louder. پیامبر ما میفرماید باید ما زمانه را بشناسیم با هم باشیم در ما با تکفیر و هر گروهی که مسلمانان تکفیر بکنه شدیدا مخالفه فتوای رهبری اونجا فتوا دادن که عد که حرمت به زنان پیامبر عرام شرعیه لعداء المسلمین افضل خدمت مقدمها هذه الفعه تکفیریه ترا با خدا وحده داشته باشد تفاهم داشته باشد ترا با خدا وحده داشته باشد تفاهم داشته باشد